Volgend wil ik met jou praten over vier dingen wat jij moet weten voordat ons hier terug gaan naar volgende jaar toe. Ik wil voor jou vier goed gee wat jij, en ek weet nie wat jy is in je leven, ek weet nie wat jy sikkel nie, ek weet nie of je financieel sikkel nie, of je in je verhouding sikkel, of je in je huwelijk sikkel, of je bij je werk sikkel, of de dag goed gaan met jou, ek weet nie wat jy is nie, en ek wens ek kon by elkeen van julle kom sit, en jou persoonlijke story hoor, en jou in die oor kyk, en hoor, waar is jy nou op hierdie pad met die heren, en, en jou raai persoonlijke uitdaging gee om te sê, hoe die man hier gaat ons het doen, maar ek hoop dat die heilige gees, vir jou gaan werk. Nou kom vertel jylle klein wonderwerk. Kan ek jylle klein wonderwerk? Want per keer kyk ons oor die goed, nou ons soek die groot goed, maar die Heere is baie keer in die detail bezig om goed te vader. Voor ogen kwart voor 7 bel, um, doe my Chris my en sê, Johan, ek is jammer, jy gaan moet preek. En uh, ek sê, dis raag. Sê ek, nou begin my brein dier my nood as hart lief. Sê, oe, jyna, wat ek het nou gedink, na kerk sal ek dier het gaan, vanavond sal ek dier het gaan, as ek recht wees vir vanavond. Maar nou moet ek net het vat, soos het kom. En ek kom hier so, en, en toe doe my Chris op my finaal, sê, storm ek hier in, en ek krijg vijf ouwens by mekaar, waar is die Johanne? Johan boot is hy. En ons sê, kom ons verweider al die raamwerke, want doe my Chris' raamwerke is op, en ons gaan die raamwerke nou vervang, en, en toe ek net so begin het, toe stop dan die hond die my en sê, oor hy, dit is die rechte raamwerk, dit is my raamwerk wat op die stoel is. Toe die ouwens wat die stoelen gepak het, verkeerdelik, my raamwerk op die stoel gesê, en ek denk, wow, sien die Heer het geweet, die Heer het geweet, en dit het my so my net so bykie, net so bykie gemoedsris gegee, en dat die Heer is in beheer, en hoor jy, ek wil even jou sê, jy kyk na hierdie leven, en dinge lyk vir jou alsof het chaos is, maar ek wil vir jou sê, jou God is groter as enige chaos wat daar is. En, en, amen, en Jesus le in die boot en slaap, terwijl sy disciples kyk naar die storm en sê, ons gaan vergaan, ons gaan vergaan, en dis dalk jy, jy is bezig om in jou leven nou te sê, ek gaan vergaan, ek gaan vergaan, dinge gaan nie uitwerk nie, en jy maak Jesus wakker en sê, jyre, gee nie om, dat ons vergaan nie. En die jyre is kalm, en vraag vir jou, klein geloofige, waar is jou vertrouwe? Het, het die laaste 20 jaar niks beteken nie, en, en vriende, dis waar ek by ek wil uitkom om te sê, ons moet terug aan ons wortels, ons moet terug na die woord van die Heere toe gaan, en weer daar goed vastmaak om te sê, ek kan nie elke keer as daar een krisis in my leven kom, al my berings verloor nie, amen, ek moet vast hou in die Heere, so vier dinge, nou vanavond gaan ons nachtmaal bedien, jy kan nou sien, dis my nood as vir vanavond gewees, ek sal nou vir julle gesê, onthou, Julle is welkom om nachtmal na die tijd te gebruik, maar dit is ook vir vanavond. So, hou net die kennis. So, vir die van julle wat jy geweet het, die vanavond bedien ons nachtmal, sien jou vanavond. Um, kom ons staan op. Kom ons staan op en belei ons het saam. Staan saam met my op, dan hou jou bybel lekker, die hoog in die licht. En vriende, ek wil julle net herinner, hoe kom doen ons dit? Ons doen hierdie, om ons, om ons gedagtes voor te berei. Ek soek my antwoorde, nie in wereldse wijsheid nie. Ek soek het waar? In die bybel, in die woord van die Heere. Dankie Kenny. Sê saam met my, dit is my bybel. Ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het. Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond belei ek. Met my hart geloo ek. Dat Jesus die Heere is. Amen. Amen. Jy kan jou Bible oopmaak by Matthies 6. Matthies 6 van vers 31. Matthies 6 van vers 31. Nou Matthies skryf die evangelie. Um, terwijl jylle blaai, kom ek groet netjes allemaal online, goeiemorgen en baie welkom, is lekker om ook in jou huis te wees, en um, ek is blij jylle het ingeskakel, ek het gesien vroeger, een klomp mense het ingeskakel van hulle vakantieplekke waar hulle ook al is, so asjeblief, as jy nog op pad is, rai asjeblief veilig, kom asjeblief veilig terug, ek weet een klomp van jylle, oe, ek het vir my gesê, hulle gaan ook nog op een stadium weg, as jylle weg gaan, rai asjeblief veilig, en kom asjeblief veilig terug. Matthies 6 van vers 31, hier is een baie, baie bekende gedeelte, en hier is een van die verse wat ons moet back to base back to basics, terug gaan naar die goeders wat belangrijk is in die woord van die Heere, en, en Matthies skryf vir die evangelie eindelijk, hoofdzakelijk vanuit die joodse achtergrond uit, hy wil vir die jode sê, dat Jesus is werkelijk die koning, en die hele geslagsregister ook doen, Matthies baie moeite om te wijzen dat Jesus is die een wat moes kom, hy is die Messias, hy is die koning, hy is die nageslag van Judah en van David, en hy maak een groot ding dat ek en jy moet verstaan Jesus is nie die liewe Jesus nie Jesus is die liew van Juda. Jesus is die koning wat in Davidse plek kom, en hy is die enige, ewige koning wat gaan regeer. Nou, ek weet nie of jy al in een baie belangrike persoon sy teemwoordigheid was nie, maar ek en nou in die waterfront, het ek enig geloop, en ek sien daar sy ou met een pak kleren, en vijf of zes ouwens om om met goeders in hulle oore, en, um, en sonder om te dink, loop ek na die ou in die middel toe, en ek sêk my hand uit, en ek sê vir hom, um, it's just, sir, I just want to say, you look great, uh, en, en ek sê, 
en dadelijk om hierdie sekuriteits ons na my toe, hulle, hulle druk so tegen my, toe besef ek, nou moet ek pad gee, want nou is ek in die moeilijkheid, uh, en dit was ook al een belevenis, maar ek het net besef, hoe die, hierdie ouwe is een of ander iets van Evers, en uh, so ek het nie geweet nie, maar die ouwe is het hierdie ding om hulle, en, en ek wil net vir jou sê, as jy, as jy in jou binnenkamer gaan, en jy bid, in Matthies 28 vers 19, die laaste vers, en onthou ek is by julle tot die volheining van die wereld, wat Jesus sê, die die gees, is het by ons die heel tyd, moet jy weet, jy is in die teenwoordigheid van die belangrijkste persoon wat al ooit was, wat ooit bestaan het. Kan iemand amen sê daar? En, en, en is hierdie persoon sy woorde wat ons nou lees, Jesus Christus sy woorde. Jylle moet jylle dus nie bekommer en vraag, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek, nie? Dit is alles dinge waar die ongelovig is begaan is, jylle hemelse vader weet toch, dat jylle dit alles nodig het. Nee, beijver jylle allereerst vir die koninkryk van God, en vir die wil van God, dan sal hy jylle ook al al hierdie dinge gee. Moet jylle dis nie oor more bekommer nie, want more bring sy eie bekommernisse. Elke dag bring genoeg moeilijkheid van sy eie. Nou, dis my paar verse wat ek vir oogend met jylle wil deel, en miskien is ek net twee of drie opmerkings kan maak oor Jesus' woorde, want in die middel van hy gedeelte sê, moet nie jylle bekommer oor al die goeders wat in jylle leven gebeur, moet nie jylle bekommer oor wat volgende jaar gaan, focus jy jou aandag op die koninkryk van die Heere, soek, en, en hier is die uitdaging wat ek en jy hee, is om my, die Engels sê, my leven te declutter, so dat ek rarige koningskryk perspektief kan hee, omdat die beste weergave van jou leven, die beste weergave van jou leven, is die weergave, wat jy seker maak, jy verstaan, wat Godse koningskryk beteken, en hoe om jou leven daar volgens in te rig. Want as jy dit nie doen nie, as jy nie op een plan B of een C of een D nie, jy is dus ver achter, en goed gebeur in jou leven, wat jou verder wegtrek van die Heere af. En, en ek en jy moet daar, wat dit betref, as ons voor in te kyk sê, Dit is ook nie een onderneming wat ek moet maak nie. Dit is een besluit wat ek moet neem saam met die heren om te sê, Heren, ek wil my leven die klatter en ek wil begin focus op die koninkryk. So vier dinge wat jy moet weet vir 2024, voor het ons 24 ingaan, voor het ons eerst dan begin karring, hier is een paar goed wat ek in plek wil sit vir jou. Maar voordat ek dit doen, wil ek jy so'n bykie van een inleiding gee. In 1 Johannes 5 vers 1, skryf Johannes en hy sê, elkeen wat geloo dat Jesus die Christus is, Nou wil ek hier, jylle moet die vers saam met my lees van die begin af. Lees hom saam met my, 1, 2, 3. Elkeen, nou ok, natuurlijk weet ons dat Jacobus sê, wat help het jy sê, jy geloo, maar jy doe nie wat die woord sê nie. So, hierdie geloo behels, soos Johannes skryf in Johannes 1, dat ek Christus aangeneem het, dat ek die kruis dood van die Heere Jesus my eie gemaakt het, en ek wil nie volgend aan vaar, jy het dit reeds gedoen nie. As jy dit nog nie gedoen het nie, dan is dit die eerste tree, dan kan jy sê, ek geloo dat, daar, dat die Heere bestaan, maar dit is nie genoeg nie, jy moet die oorgave maak, jy moet die Heere Jesus aangryp, dan is jy een kind van God. Dit is belangrijk vir die volgende vers. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En sien, ek denk baie keer het ons een probleem hier. Ek en jy lewe nie daai in Christus Jesus nie. Ek lewe nie my lewe uit in Christus Jesus nie. Ek is in die Heere Jesus, ek het om aangeneem, maar eindelijk lewe ek weg van die Heere af. En dit is vaak die moeilijkheid kry in my leven. Dit is eindelijk waar goed begin skeep loop. Dit is waar al die um, gemors in my leven gebeur, wat my wegtrek en nog verder wegtrek van die Heere af. En, en ek moet een besluit neem om my leven in te stel, om in Christus Jesus te lewe. Want iemand wat in Christus is, like anders. Iemand wat in Christus leef, doen dinge anders. Iemand wat in Christus is, praat anders. Prioriseer anders. Leef anders. Het ek, is daar nog iets wat ek kan sê? Like anders. Is daar iets wat ek nog nie gesê het nie? Is iemand iets bijvoeg daar? So, hier is belangrijk vir my om te verstaan. In Christus gaan my leven anders wees. Ek gaan vrede hee. Ek gaan vrede hee. My omstandighede wat om my is, gaan altyd uitdaag om my vrede weg te vat. Maar wanneer my vrede in Christus is, dan kan hy dit nie beroof nie. Ek gaan hoop hee. Al loop dinge om my skeep, ek gaan met hoop lewe, omdat ek in Christus is. Ek gaan sekuriteit hee. Hoekom? Want ek is in Christus. En dis die vraag wat ek jou wil vraag. Het jy 2023? Was jy in Christus? Het jy Godse hoop beleef in 2023. Het jy sy vrede beleef in 2023? Of voel dit of jou leven in een tuimeldroor is, en is op en af en door mekaar, 
dan is hy hier en dan is hy daar. Sien, wanneer ek in Christus is, dan verander dit nie die goed wat met my gebeur nie, maar dit verander hoe ek dit beleef. Dit verander hoe ek daarna kyk. Wanneer ek een koninkryksperspektief het, kyk ek na my leven anders, as wanneer ek weg is van die Heere Jesus. Wanneer ek in die Heere Jesus is, dan sien ek dinge in perspektief. Wanneer ek weg is van die Heere, dan val my goed, val my leven uit mekaar uit, en dan kan ek het nie raak sien nie. So, Hier is die vier goed wat ek met jou wil bespreek vir oogend. Um, wat moet ek weet? Is jy recht met jou raamwerk? Ek gaan het vir jou gee. Nummer 1, hier is wat ek moet weet voordat ek 2024 ingaan. En dit is, die Heere weet alles. Die Heere weet alles. Hy weet alles van 2023. Hy weet alles van 2024. Hy weet alles. Hy weet alles wat nou in jou hart ingaan. Hy weet wat jou gedagte is. Hy weet elke liewe ding. Ek gaan het na nou ook sê, hy weet alles van alles. Um, en daarom kan ek om vertrouw. Ek kan, ek kan op Christus vertrouw, ek kan op God vertrouw. Jesaja 46 vers 10 sê, ek kondig van tevore aan, wat later sal kom, lang tevore al, wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit het, en dit gebeur, wat ek wil, doen ek. Nou, hier is twee karakter van God in een vers. Eerstens is dat hy is alwetend, hy ken die toekomst, hy weet wat kom, maar hier is nog een ding, en dit is sy souvereniteit. Nou, souvereniteit beteken dat die Heere, kan doen wat hy wil doen, hy het nie my of jou toestemming nodig om dit te doen. Nou, hier is een belangrike ding om te begryp, dat God het die vermoe en die maag, hy het nie nodig om toestemming te kry, by enige iets of by enige iemand nie, hy kan beweeg volgens sy besluite. Nou, dit help, as ons dink daar oor dat God alles weet, stem jylle saam. Um, Spreke 3 vers 5 sê, daarom vertrouw volkome op die Heere, en moet nie op jou eie inzichte staat, maak nie, want ek en jy het gebrekkige inzicht. Ons kan niks van ander aan nie verlede nie, en ons weet nie wat morgen gaan gebeur nie, so hoe kan ek my eie inzichte staat maak? Dis so beperk. Hy sê, vertrouw volkome op die Heere, en moet nie op jou eie inzichte staat maak nie. Um, dan sê die rest van die vers, ken om in alles wat jy doen, en hy sal jou op die rechte pad laat loop. Nou, Socrates het gesê, nou, Socrates is een filosoof, um, wat lang terug geleef het, hy was nie een kind van die Heere nie, maar hy het gesê, as for me, all I know is that I know nothing. Wie van julle voel, voel, voel vir oogens so Socrates? Kom ek sê vir jou, as jy daar is, as jy daar is op die plek, dat jy sê, luister, ek weet eindelijk niks nie. Dan is jy op een goeie plek. Die probleem is, baie van ons weet nie, dat ons nie alles weet nie. Dink jy so daai. En dis een probleem, want as jy dink, sien, ek wil dit in kan rol, want hier, hier is eindelijk een groter probleem, as wat ons besef. Ek weet nie, alles wat ek nie weet nie. Dit is nie net een kwestie van dat ek weet nie iets nie. Ek gaan vir die verstaan af uit, als sekere hoeveelheid goed wat ek weet, wat genoegzaam is om sekere besluite te neem. Maar as ek en jy besef hoe gebrekkig die kennis is, dan sal ons Socrates ook, so Socrates ook kan sê, um, nee, eindelijk weet ek niks nie, ek moet een bykie achterdochtig wees. En as jy achterdochtig is op jou eie kennis, en op jou eie informatie, dan is jy op een goeie plek. Want dan kan jy na die woord van die Heere toe gaan, en dit is basisgebrek. Die probleem is, ek en jy neem besluite op wereldse inzicht, wereldse kennis, en ons probeer dit te christelike icing coating gee, en dan lyk het lekker christelik, maar ons krijg nog steeds wereldse resultaat, en dis wat vir ek en jy moet voorzichtig wees, dat die Heere weet alles, maar ek en jy weet het eindelijk nie. Die Heere se meesterplan is so complex, die Heere se meesterplan van die lewe, ek denk nog een uitdaging wat, wat ek ons, ons lewe as een globale individual is, in die, in, as christene, want dis die wereld waar ons lewe. Die enigste persoon wat werkelijk belangrijk is, is wie? Nee, dit is ek, <laughs> sien jy nie, <laughs> maar, maar ken het precies dit, ek leef as een globale individualist, dat is net een persoon wat werkelijk belangrijk is, en dit is ek, maar wanneer ek verstaan, dat, dat, dat eindelijk is ek so klein en nietig in dit alles, dat my leven moet by Godse plannen inpas, en dit is ook omdat het vir my so belangrijk is om, om te weet wat Godse wil vir my leven is, en Godse plan en sy koninkrijk is, so dat my leven tot sy volle werking kan kom, waar God my wil hee, dan skielik, kom jy by die kerk, en, en jy sê, Heere, hier die raamwerk het klaar op plek gesit, ek sien die hand daarin, ek sien die hand daarin, jy het reeds geweet, ek het nie geweet nie, En, en dit moet maak het ek en jy op God kan vertrouwen. Hy weet wat vir jou waag in jou toekomst. Hy weet hoe morgen vir jou gaan leid. Jy weet het nie, 
maar jij moet om vertrouwen daarmee. Kan jij die Heere vertrouwen met moorden? Want zien, eerst als jij werkelijk die Heere kan begin vertrouwen met moorden, ga je vandaag voor hem begin leren. Denk weer aan Egypte na, het toe hulle uit Egypte uitgetrek het. Wat het hulle probeer doen? Hulle het probeer manna optel vir die volgende dag. Onthou jy dit? En wat het met die manna gebeur? Morgen ochtend is hulle opstaan is het vrot. Hoeveel vrot manna is jy bezig om met mekaar te maken in jou leven? Die heren wil jy moet vandag vir hom lewe. Jy weet nie wat morgen gaan gebeur nie. En dis ok, jy hoef nie te weet nie. Jy hoef nie te weet nie. Luister, jy verwacht nie van een graad een kind om een triek wiskunde te doen nie, raag? Behalve by Thijma, is hulle verwacht <laughs> nie, raarig nie. Um, net so verwacht jy nie van jou om met informatie wat jy nie het nie besluiten te neem nie. Hy verwacht van jou om by sy voete te wees. Kan jy amen sê daarop? Oké, okay, so dit is, dit is eerste ding wat ek wil hee, jy moet weet vir 24. Jou God weet alles, jy kan hom vertrouw. Jy kan hom vertrouw, hy weet alles, hy weet wat vanmorgen gaan gebeur. Spreek in 3 vers 5, vertrouw volkome op die Heere. Amen? Oké, okay. so, miskien moet ek net hierdie vastmaak voordat ons na die volgende punt toe gaan. 2024, jy kan op God vertrouw. Amen? Jy behoort op God te vertrouw. Jy moet eindelijk op hom vertrouw. Oké, okay, nummer volgende. Is jy recht vir punt nummer 2? Wat moet ek weet van 2024 voordat ons aanpak? Voordat ons morgen ingaan? Wat moet ek weet? Wel, die, die tweede ding wat ons moet weet is, iets van Godse karakter, en dit is, die Heere bly altyd getrouw. Dit is nie op my nood as nie, maar sê daar so altyd in, die Heere bly altyd getrouw. Nie net weet hy alles nie, hy weet nie net alles van morgen en van die verleer en van wat alles in jou hart aangaan nie, ook, ook is hy getrouw daarby. Sien, daar is een verskil tussen om alles te weet en om getrouw te wees, en ek gaan dit nou probeer verduidelik. En as ek weet die Heere is getrouw, dan kan ek in omris. En die Heere wil hee, jy moet volgend in omris. En net sê, haal ge gediep asem, Rissen om. Noem die 23 vers 19 sê, God is niet een mens dat hij zou lig nie. Hy is niet een mens dat hij van gedachten zou verander nie. Sou hy iets sê en het nie doen nie? Iets beloof en het niet uitvoer nie? Nee, die Heere, die Heere is anders as die mens. In uh, Hebreers 10 vers 23 skryf die Hebreers skryver, laat ons dan stijf vast hou. Sê soms my stijf vast hou. Stijf vast hou, waar is Andrew? Is Andrew nog vir oogend hier? Daar is het Andrew. Is Stephanie by jou? Nee, sy is nie by jou nie. So, laat ons stijf vast hou aan die hoop, wat ons belei, want God is getrouw, hy doen wat hy beloof het. Nou, 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 hierdie stijf vast hou, wil ek net jy sy oomlik op stilstaan, want ek, want ek wil nie net ons met die oor omgaan nie, uh, uh, dis nou, 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 nou Stephanie nie, maar dis soos Andrew wat Stephanie stijf vast hou, een jong man, Karel, wat sy meisie stijf vast hou, waar is die mans daar, daar jy nou toe jy nog soos een, soos een duif gekoer het vir jou, by jou, by jou meisie, onda, onda, mans, hoop, jy moet nou sê, ja, jy onthoud het, en, 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 en dan hou jy al vast, en as het nou jou meisie, dan voel jy so, nou, die stijf vast hou, beteken jy hou iets vast, asof jy dit nie gekry het, en jy gaan dit nie los nie, jy gaan dit nie los nie, en net so moet ek en jy so stijf vast hou aan die hoop, Nou, hoop is iets wat ek en jy nie kan sien nie, maar ons vertrouw dit, want ons lees dit in die woord van Heere. Laat ons dan stijf vast hou in die hoop wat ons beleid. Dis wat ek en jy nodig het. Wat is hierdie hoop? Dat God gaan getrouw wees. Hy gaan doen wat hy gesê het. Hy gaan nie die bal laat val nie. Ondou net nie, God is nie een mens nie. Hy is nie soos een mens nie. Hy is helemaal anders. En baie keer sit ons in pastorale berading, dat baie mense sikkel, want hulle kyk na hulle pa, as na die Heer is, soos wat hulle na hulle aardse pa gekyk, en, en die foute wat hulle aardse pa gemaakt het, sonder dat hulle weet, projecteer hulle dan op God, en, en dit het geweldige pastorale effecte op een mens, daarin dat jy, dat jy, jy is achterdochtig oor die Heer, jy, jy is bang, jy kan hom nie werkelijk vertrouw nie, jou pa had al geklom goed gedoen, en nou is jy bang die Heer doen het, jy dink het nie, jy, jy weet het is nie so nie, maar jy tree volgens dit op, dis hoe jy geprogrammeer is, en Dit is toch iets wat jij in jouw leven moet gaan onderzoeken en stellen te kijken. Is jij bezig om te leven alsof die jaren soos je artse pa is? En is jij bezig om met die tekortkomingen in je leven te leven? Want jij moet daarmee mee deel en sê, nee, die jaren is niet soos mijn artse pa nie. Want zien, ek en jij maak fouten. Ek en jij maak fouten. Ek en jij kan soms verslaap. Nee, ek en jij vergeet soms goed. Kom, is ek hier die wat dit doen? Nou het ek nog niet gepraat van zonde nie. Weet jy, jy kan een kind van die Heere wees en nog steeds lekker opmors. Wie van jullie doen dit soms? 
Nee, en daar goed het, het die mooie Afrikaanse woord is repercussies. Ek hoor is anglicisme. Uh, het gevolge, en, 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 en het, dit maak, die, dit doen skade aan my leven, die mense om my, en, 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 en baie keer is dit omdat ek nie my vertrouwen in die Heere sit nie, ek neem dinge in my eie hande, en, en dis wanneer die leven vir my een bykie blurry raak, en ek, ek weet nie wat volgende is nie, en ek weet nie, en betek hier, ons het die hele reeks padtekens gedoen, ek sal so ver af met die verkeerde pad, dat ek besluit wel, dit is nou maar my leven, ek gaan my nou aan met die pad, en ek, en ek kom nooit op een punt wat ek sê, Heere, help my, help my uit die ding uit nie, want ek het nog nie op een plek gekom wat ek werdelijk my hoop en my vertrouwe in die Heere gesit het nie. Malachi 3 vers 6 sê, ek is die, ek het die Heere het nie verander nie, daarom het jylle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jacob. Miskien is dit iemand wat het vir oogend moet hoor, daar is jy, jy van die paai, jy is bezig om net verder en verder te gaan, en jy het nodig om vir oogend die Heere sy roepstem te hoor om te sê, hoor die my kind, kom terug. En kom terug, hierdie pad wat jy nou op is, is een gevaar pad, jy gaan, jy gaan jy jylle leven reuneer, en, en ek wil nie jy moet die wees nie, Dalk is het jy volg, en dalk het jy nog nooit die oorgave eers gemaakt, en die Heere Jesus aangeneem nie, dan, dan is het vir oogend vir jou die tyd om te sê, Heere, hierdie pad waarop ek is, ek kan nie hierdie pad voortlewe nie, ek kan nie, ek kan nie so lewe sonder jy nie, en, en jy moet vir oogend een oorgave maak, en die Heere Jesus aangrijp, want jy is verloor in jou sonde. Die Heere het nie verander nie, sy aanbod van die Heere Jesus staan vandag nog, en hy roep ons vandag nog jy kan op God vertrouw. Sê bykie amen toe. Jy kan. Ek weet nie wat jou situasie is nie. Ek weet nie waar jy is nie. Maar jy kan op God vertrouw. En jy moet op God vertrouw. Anders te gaan jy, gaan jy, jou leven gaan net uitspoel en dan gaan niks van kom nie. En dan kan jy ook vir ochend en omris. Ok, dit bring ons by punt nummer 3. So, wat moet ek weet voor ek in die nieuwe jaar ingaan? Wat moet ek weet? Wel, die Heere is ook alwees. Nie net weet hy alles nie, Nie net is hy getrouw nie, maar die Heere is alwees. Nou alwees is die toepassing van kennis wat jy kan saamsit. Sien, ek kan een klomp goed weet, maar dit beteken nie ek weet om die toepassing daarvan te doen nie. En die Heere het alle moendelike scenario's van die hele lewe, van die hele heel al, het hy klaar in berekening gebruik. Ek weet nie wie van jy het al een project aangepak en had jy ongewenste resultate van goed wat jy gedoen het nie. Ehm, um, Ek lees, terwyl ek nou siek was, het ek nou tyd gehad om te lees, hulle praat van die cobra effect. Die cobra effect. So, die cobra effect is wanneer jy, die cobra effect, is wanneer jy iets doen, maar die, met goeie intentie, maar die resultaat daarvan is negatief. Bijvoorbeeld, die Indiese regering het op een stadium een probleem met cobra slange gehad. En toe wat hulle doen is, hulle kry toe een schema, wat as jy een cobra doodmaak en jy bring het na die regering toe, dan betaal hulle jou daarvoor dis om die cobra plaag uit te, uit te roei. Denk jylle is een goeie idee? Weet jylle wat doen die mense toe? Toe begin hulle cobra's kweek. <laughs> toe maak hulle die probleem groter. En, en, en dit is typies wat ons as mense doen. As jy nou nie denk, dit is nou half en half, jy kon dit sien kom, rarig, jy kon dit sien kom. Um, maar in Zuid-Afrika het ons basis die selfde probleem. Jy gee toelaag vir meisies as hulle babiekies kry en wat gebeur? Selfde, selfde, dis die cobra effect, jy, en baie keer, omdat ek en jy gebrek aan inzicht en weisheid het, neem ons een besluit, en ons is baie, baie trots op ons besluit, nie? en dan het het ongewenste effecte in ons levens, en, en, en die Heere het het nie so nie, die Heere het nie een probleem met dit nie, want hy het al die weisheid, en wat wonderlik is in hierdie punt, ons het hulle paar keer daarna verwees, is ek en jy kan hom vraag vir weisheid. Romeine 16 vers 27 sê, aan hom, die enigste en alweise God, behoor die heerlijkheid, die Jesus Christus, tot in alle eeuwigheid. Amen. Aan hom, die enigste en alweise God. Nou die woord alweise, beteken, alom, alomvattend, al die weisheid waar al is, al die informatie waar al is, die toegepaste weisheid, dit het God. Wie het nie? Ken het? Ja, jy het het nie. <laughs> Sorry, ken nie. Ek het het nie. Ek het het nie en ek kan nie met die besluit, ek kan nie, ek kan nie my weisheid vertrouw nie. Daarom het ek wiese weisheid nodig. Ek het godelike weisheid nodig. Ek het, God het al die weisheid, hy het al die inzicht en hy het al die kennis. Ek het het nie. Nou, ons het nou nie vir mekaar gesê, jou God weet alles van alles. 
Toen is mekaar gesê, daarom kan ik hom vertrouw. En die tweede punt is gesê, hy is getrouw, daarom kan ik in hom ris. Nou, as ons sê, God het al die kennis, en het al die wijsheid en al die inzig, dan is het eerstens iets wat voor ons om kan aanbid. Dis, dis iets wat voor ons om kan aanbid. Ons kan om, aanbidding is eigenlijk niks anders, as bewondering nie. Ek bewonder Godse grootheid. Ek, ek staan verstom oor dit wat hy alles gemaakt het. Jy weet, dit wat ons kan sien, nee, um, is eigenlijk so klein in termen van die, van die heel al. En ons sit net met dit wat om ons is en ons denk, dis dit. Maar God is soveel groter as, as net hierdie planeet waarop ons is. Hier is een foto van, van die melk weg. En, en ons sal waarschijnlijk nooit in ons leeftijd enige iets, wel ek weet nie, hoe ver is daar ander prou wat ons uitgestuur het. Dit is ook nie eens behoorlijk buiten ons zonnestelsel nie. Um, dis hoe groot het is. God het hierdie uitspansel gemaakt en hy hou alles in stand. Hoeveel inzicht en wijsheid het jy nie nodig nie? Nou, hier is die geheim. Jakobus 1 vers 5, en ons het een paar keer een rol in ons padtekensreeks. En ek wil jy, jy moet het vastmaak in jou hart vir 2024. As een van jylle wijsheid kortkom, moet hy dit van God bid. En hy sal het in omgeen, want God gee in amal sonder voorbouw en sonder verwijt. Die Heere wil vir jou gee, die Heere wil vir jou wijsheid gee. Um, en dis wat spreke 3 vers 6 ook sê, ken om in alles wat jy doen, en hy sal jou op die rechte pad laat loop. Die, die Heere wil vir jou wijsheid gee, kort jy vandag wijsheid. Ek weet jy kort wijsheid, weet jy weet ek dit, want jy het nie alles nie, jy het dit nie, en die Heere nooi vir jou, hy wil hee, ek weet nie wat jou situasie is nie, ek weet nie wat die probleem is wat jy nou moet hanteer nie, ek weet nie wat die ding is wat vir jou nachtmerries gee nie, maar die Heere nooi jou, vraag my, en ek sal dit vir jou gee, vraag my, ek gaan dit vir jou gee, ek gaan dit vir jou kwaad wees nie, ek is een pa, wat sy kinders wil help, vraag my, en weet julle wat die wonderlijke ding, van om te vraag, is jy maak doelbewust die Heere deel van jou leven, want nou, hier is een pa, ons God is een pa, wat deel wil wees, waar is die paas, kan al die paas net gaan hulle handen opstek, wil ek gaan sien, waar is al die paas, ok, so die paas, jy sien baie paas vandag nie, so, die lekkerste ding as pa, waar is die paas, is wanneer jou sien vir jou kom raad vraag, nee? Is dit nie so nie? Pa, hoor jy, vir jou dochter, jou dochter, Robert, um, wanneer, wanneer jou kind vir jou kom raad vraag, dit is lekker, want dit is herkenning, hulle maak jou deel van jou leven, en hulle kan groeis met die kennis wat jou opgedoen het, die wijsheid wat jou opgedoen het, en net so wil ons hemelse vader, hey, ons moet om deel maak van ons levens, en daarom sê vir ons, vraag my, en ek sal dit vir jou gee. Ok, ek denk ons is nou by die laatste ene, nee? wat moet ek weet, voordat ek 2024 ingaan. Hier is ook die dieper ene van die veer, en dit is, die Heere is ondergrondelik. Die Heere is ondergrondelik. Dit beteken, ek en jy, kan nie die Heere verstaan nie. Hy is net te groot vir my en jou. Ek en jy kan nie sy planne verstaan nie. Ons kan het nie begrijp nie. Dit is net te groot. En dit beteken, ek gaan in geloof in 2024 moed strek. Ek gaan moed strek, ek gaan moed in geloof. Paulus sê, ons leven in geloof, nie dier om te sien nie. Ek leven in geloof, ek tree op in geloof. Dit beteken, ek gaan in my leven moed strek. Romeine 11 vers 33, o diepte van die reikdom en die wijsheid en die kennis van God, hoe ondergrondelik is sy oordele, hoe onaspeerlik sy weer. Wat hierdie woorde eindelijk maar net sê, is, is luister, ek en, ek en jy moet deel met hierdie, dat ons God is so groot, dat ek en jy gaan om nie kan uitpluis met ons aardse brein nie. Ek en jy gaan nie kan sit en Godse planne kan uitwerk en sê, nou weet ons, ons gaan nie een boek kan skryf en sê, dis wie God is nie. Ons, ons kan net dit van God weet, wat hy vir ons gewaas het, maar God is soveel groter, ek en jy gaan net die basisse goeders van God in ons leven kan sien, en dit moet vir ons genoeg wees. Denk ek al aan een aan een driejarige kind. Aan een driejarige kind. Is hier, is hier een pa of een ma van een driejarige kind op die stadion? Een oma en een opa van een driejarige, vierjarige, vijfjarige, wil net sien. Um, dit is wonderlik om hulle te sien. Dit is baie oulik. Maar, hulle, hulle mens wees is nog baie beperk. Hulle, hulle, hulle reageer net op eenvoudige opdrachten. En, hulle vraag net eenvoudige goed. Hulle kan nie met jou diep politieke of economische gesprekke voer nie. Hulle kan nie diep probleme met jou bespreek en het oplos nie. Nou, as ek het, as ek het so kan vergelijk, 
as ons daai ding in een groter skaal kan sit, ek is maar net een driejarige, wanneer het kom by die geestelike dinge oor God. Ek, ek kan nie met my menselike verstand, God begryp nie. En, en dit is ok, dit is eindelijk die foto van die melkweg. Ek weet nie wat was die foto die ander nie, maar hier is die melkweg. Um, want jou God, jou God is so groot, dat hy hou alles in stand, en, en ek weet nie wie van julle was al by een fabriek gewees, of by een plek gewees, dan stap jy daar in en dan denk jy, wat gaan hier aan nie? Of, of jy sit met een ingenieur en jy praat, en hulle begin goed uitleen, en jy denk, waarvan praat hier die mense? Um, dit gebeur daarom nie baie nie hoor. <laughs> uh, of of jy, jy sit helemaal buiten jou vakgebied, en jy besef net, jy weet eindelijk niks nie. En wanneer ek en jy op so'n plek is, dat ek en jy besef, Ons God is by ver groter as wat ons ooit gaan begryp, dan is ons op een goeie plek. En dan kan ons begin om te sê, alright jyre, ek is gereed om u te vertrouw met 2024. Ek weet nie hoe dit gaan lyk nie, maar ek is te klein om beheer daar oor te probeer uitoefen. Ek wil u vertrouw vir die jaar. So kijk, wat moet ons doen? Ons is nou, ons is nou op die voor, nie vooraand nie, voorochend nog, van een nieuwe jaar. Wat moet ons doen? Wel, ek wil jou uitdaag om 2024 in die Heere saande toe te vertrouwen. Dit is die Heere, goed, jy het my nog een jaar gespaar. Hier is die een ding wat allemaal van ons kan sê, dat een klomp mense hierdie jaar afgesterf. Jy het nie. Is jy verras? <laughs> Kijk om jou, oe, dit is, ek is hier. <laughs> ek het het gemaakt. Maar jy, dit is nie toevallig nie. Die Heere het gewil dat jy nog moet leef. Hy kon jou kom haal he. Hy kon, een paar van julle het een getuienis van waar jy was, waar die Heere jou kon komaal het, en hy het nie. Dit beteken die Heere het nog een plan met hom. Vertrou die Heere. Solang hy jou in die leven gaan hou, het hy een plan, maar rig jou leven volgens dit in. Leer om en om te ris. Moe nie so gewarried wees oor alles nie. Moe nie so alles probeer micromanage nie. Ris een bykie in die Heere en vertrou hom. Leer om om te vraag. Dit is ok dat jy nie alles weet nie. Weet nie, Ons mans is moest baie keer so trots, dis moest nou die ouwe grappie van die man wat nie vooral verrichting nie. Ek sien vandag sy mans is trots, hulle gebruik nie as GPS nie. Dis het een grappie hoor. Um, die GPS maak jy daarom makkelijk, ons hoef nie meer te stop in richting te vraag nie. Maar, maar, dis die, ek, ek sta na die ag in die winkel en ek sien een man en een vrou argumenteer en die vrou sê, sal het nie net makkelijker wees om hulle te vraag vir hulp nie? En, en die man, maar dis is raar, die man sê, nie ja en hy soek het self, en hy kry dit nie. Ek is seker die item is toe uitverkoop, maar die man, toe ek daar weg is soek in ons steeds, en, en, en weet jy wat, as jy op een plek kom, en jy sê, maar dit is ok, ek hoef nie alles te weet nie, ek moet nie die een ken, wat alles weet, en hy sê vir my die weisheid gee, en dan, neem my besluit, om die Heere te vertrouw, en in geloof te strek, dat jy gaan nie alles, wanneer goed begin skeef loop, en het draai nie uit soos wat jy het wou gehad het nie, dan moet jy aandacht trek, en vir die Heere sê, Heere, Jy is bezig om goed die omheid te verander. Ek is ok daarmee. Ek is ok daarmee. Ek wil in die hande wees. Ek wil wees wat jy my wil gebruik in 2024. Ek wil daar wees in die koninkrijk waar jy my die beste kan aanwend. Die Heer het nie vir Mooses alles uitgeleid. Hy het vir hom gesê, Mooses, ons gaan trek, ek vat jylle beloofde land toe. Mooses het nie geweet, daar gaan een water te kort wees nie. Hy het nie geweer daar gaan een koste kort wees nie. Hy het nie geweer daar gaan een dooie see wees nie. Hy het nie geweer van al die goeders nie. En net so moet jy vir ook en weet, jy weet nie dit alles nie. Dit leef vir my en jou voor, maar wat ek en jy vir ook en moet doen is, is om vir die heren te sê, goed heren, ek wil in die plan wees. Is dit nie so dat ons baie keer vir die heren sê, heren, sê in my planne, sê in my planne, hier is my planne, heren, hier is my planne, sê in dit vir my nie maar eindelijk moet ek en jy na die Heere toe gaan en vraag, Heere, wat is die plan? Hier is 2024, wat is die plan? Wees vir my net dit wat ek moet weet, want as ek weet wat alles voorlee, gaan ek dalk in Egypte bly. As ek weet, hoor die daar wacht vir my een see wat moet oopgaan, en as kwartels en manna, en as water uit rotse uit, en alle rande, dan sê, Heere, toe maar, dit is ok, ek sal my net nie bly. Vertrou die Heere, kan jy die Heere vertrou met 2024? Ek wil net afsluit met die gedachte, terwyl ken hy vir hulle recht om vir ons te leid. Oor die 2023 was vir partij van ons een rarige goeie jaar. Maar vir partij van ons was dit een rarige goeie jaar. En, ek weet nie hoe jou jaar was, ek weet nie wat stikkend was en wat recht is in jou jaar nie. Maar ek weet, jy kan jou pakkie vir oog en bring vir die heren. 
Sê, Heere, hier is het. Ek weet nie wat om hier mee te maak nie. Maar ek wil dit as een offer bring vir u. Maak nie soke stik in dit as nie. Ek wil dit vir een offer bring vir u, want ek wil my leven in lijn bring met die woord. Ek wil my leven in lijn bring met die koninkrijk. Kom help vir my heen.